Hello everyone. Welcome to the LTX classes. My name is Sham. January 24th. January 24th. Every year, we celebrate National Girl Child Day. Ga celebrate National Girl Child Day is celebrated. Every year on January 24th. A world without girl is as impossible as a world without water. Michelle Obama Anaru, when girls are educated, their countries become stronger and more prosperous. Yes. This video is National Girl Child. National Girl Child Day, January 24th, Sandarpanga. Let's get into some important information. Manaki, Ila National Girl Child Day, Anedi, celebrate Chess Koda Madre Petindi, 2008 Ninchikuda, Rundivari Enimid Ninchikuda. National Girl Child Day, first time I celebrate Ministry of Women and Child Development. Importance of Girl Child in the Every year we have been celebrating on January 24th since 2008. Main Uddhya day, National Girl Child celebrate gender based discrimination eliminate Okay, with this. I think girl child in Manam save chess codaniki. Government, you know, Rakala schemes in Koda announce chess her chess to name her save the girl child land to be like with a baby bachao, baby padao land. Marino programs in the government of India announce chess to name her promote chess name her. I think competitive exams come on till scholarly national girl child day 2022 key theme in the end. I think. 2021 low National Girl Child Day ki theme ochi Digital Generation Our Generation. This is the theme for the National Girl Child Day for the year 2021. 2022 year ki government of a theme unto the Nikoda announce Shaya Ledu. Ite National Girl Child Day 2022 ki koni celebrations madram government. Announced Chedam on another good paper law, Chadvemo. Mukenga, Ministry of Culture, okay, event in organized chess naru, a event peru, Umang Rangoli Utsav, as a part of Azadi Kamrit Mahotsav, Azadi Kamrit Mahotsav of Haganga, Government of India Kinda, Ministry of Culture Varu, Umang Rangoli Utsavni, promote chess naru, fifty locations ni select chessi, Desa Vyaptanga Yoka, event in organized chess naru. The one kilometer long Rangolini will street Santa Koda celebrate Chester. Mukenga Vatik Pete Pale Koda, Freedom Fighters Pelano, Pete Udesamlo, Dini Chester. Prime Minister Narendra Modi will virtually connect and felicitate the winners of Pradhana Mantri Rastriya Bal Purishkar with the presence of Union Women and Child Development Minister Smriti Irani and Minister of State. Ila Government Turpaninchi 2022 year low National Girl Child Day Samanin. So, theme ni announce check point up at key. Kuni events ni kuni programs ni koda. Government of India plan chess. Ite Manandar ki koda. Asheriani badani kaligin chok vision teliari. Prapancha desa lone. Yekuba female infanticide can pinche the karante. Bharat desa. India witnesses one of the highest female infanticide incidents in the world. Ante. Okay, chinna. Paisalo unapade, infant santam, apade put in a bitta, amai in teliste, than champadam, prapancha desalone equa cases choose in a desanga, India only. Sumarga chapalante, one hundred and seventeen million girls around the world democratically, demographically go missing under Miss Southunar, Mukhanga sex selective abortions, and a in the Mandi girls puttaval cinema of puttakapodam, lay than to puttakalone champadam. Abortion chedam, Yedok Karananga, Nota Padihead, million girls miss out in Aran Chiptaru. Sex selective abortions and intent, putte bidda, puttapoya bidda, girl child and Telidam Malagavachu, Marika ye reason Malena Kavachu. Recent Goka study coda conduct chesaru. First ever global study and taru. If female infanticide and a problem is serious got this kuni, Oka Delhi loan of a NGO varu, Oka. Survey chaser than Peru Asian Center for Human Rights. That's a Delhi based NGO. 
వాళ్ళు చేసిన సర్వే ప్రకారం డాటర్ కంటే సన్ కావాలి అన్న ఉద్దేశంతో కారణంగా మేజర్ గా ఫిమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ జరుగుతుంది అన్నారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇండియాలోనే కాదు ముఖ్యంగా సౌత్ ఏషియాకి వచ్చేటప్పటికి ఫినాన్షియల్ కండిషన్స్ మెయిన్ రీజన్ గా డౌరీ సిస్టమ్ ఉన్న కారణంగా డాటర్ ని అనఫోర్డబుల్ ఎకనామిక్ బర్డన్ గా అనుకుంటున్న చాలా మంది పేరెంట్స్ గర్ల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అనేది స్టడీలో తేలింది అండ్ అనఫోర్డబుల్ ఎకనామిక్ బర్డన్ అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక డాటర్ ఒక కూతురు అనేది భరించలేని ఒక బరువు అన్న ఒక కారణంగా ఫిమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్స్ ముఖ్యంగా ఇండియా లాంటి సౌత్ ఏషియా కంట్రీస్ లో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయట ఆ రిపోర్ట్ పేరు కూడా నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ రిపోర్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫిమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ వరల్డ్ వైడ్ ద కేస్ ఫర్ యాక్షన్ బై ద యుఎన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ రిపోర్ట్ లో కొన్ని యాస్టోనేషింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ని వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం మనందరం కూడా సర్ప్రైజ్ అవుతాము అయితే మరి దానికి చట్టాలు ఏమున్నాయి లాస్ ఏమున్నాయంటే ఎస్ చెప్పాలంటే చాలా లాస్ ఏ ఉన్నాయి ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా చాలా లాస్ ఉన్నాయి ఉదాహరణకి మనం చైనా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి చైనాలో ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచి ఒక లా ఉంది లా ఆఫ్ ద పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ చైనా ఆన్ మెటర్నల్ అండ్ ఇన్ఫెంట్ హెల్త్ కేర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ ఈ లాతో పాటు రీసెంట్ గా బీజింగ్ కూడా మరొక లా అని అనౌన్స్ చేశారు దాని పేరు పాపులేషన్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ లా ఆఫ్ ద రిపబ్లిక్ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా టూ థౌజండ్ టూ అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు సెక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫోయిటస్ అంటే సెక్స్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఎవరు బాయా గర్ల దాన్ని చెప్పడం విరుద్ధం అని నిషేధించారు అలాగే సెక్స్ సెలెక్ట్ అబార్షన్స్ కూడా నిషేధించారు ఇక ఇండియాకు వచ్చేటప్పటికి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ప్రీ కన్సెప్షన్ అండ్ ప్రీ నాటల్ డయాగ్నస్టిక్ టెక్నిక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ దాన్ని రెండు వేల మూడు లో కూడా అమౌంట్ చేశారు ఆ యాక్ట్ ప్రకారం పుట్టబోయే బిడ్డ యొక్క జెండర్ ని చెప్పడం నిషేధించారు ఇది హాస్పిటల్స్ లో కూడా మీరు చూస్తూ ఉంటారు జెండర్ ని మనం డిస్క్లోజ్ చేయడం చట్టరీత్యా నేరం అంటూ ఉంటారు అంతేకాకుండా ఎనీ అల్ట్రాసౌనిక్ మిషన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎక్విప్మెంట్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డిటెక్టింగ్ సెక్స్ ఆఫ్ ఫోయిటస్ ఈస్ క్రైమ్ అండర్ దిస్ లా అన్నారు ఇక నేపాల్ లో కూడా రెండు వేల రెండులో ఒక యాక్ట్ ని వాళ్ళు ఎమండ్ చేశారు కంట్రీ కోడ్ ని వాళ్ళు ఎమండ్ చేశారు ములుకి ఏ అని అంటారు అయితే ఇది టు అలౌ అబార్షన్ ఆన్ మెడికల్ గ్రౌండ్స్ వాళ్ళు మెడికల్ గ్రౌండ్స్ ప్రకారం అబార్షన్స్ ని అలౌ చేశారు అదే విధంగా పాపులేషన్ ఆర్డినెన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో అలాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్ డిగ్రీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో వీట్నం కూడా దీన్ని ప్రొహిబిట్ చేశారు ఇలా రకరకాల దేశాలు చట్టాలకి సంబంధించి ఎస్ దే హ్యావ్ బీన్ they have been making a lot many acts to save the girl child all over the world aithe enni laws cheppinappudiki kuda law enforcement anedi weak ga ne undi deenni manam aapalaaka pothunnamo poorthi sthayi lo mukhyanga cheppalante oka report release ayindi achr report antaru vaaru chepparu ultrasound for prenatal determination of sex can be done for as low as 2.6 dollars in china అంటే చైనాలో సెక్స్ ని తెలుసుకోవడానికి జెండర్ ని తెలుసుకోవడానికి రెండు పాయింట్ ఆరు డాలర్లు ఖర్చు పెడితే చాలు ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు ఇంకా దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు కానీ ఒకప్పుడు అయితే అల్ట్రాసౌండ్ అండ్ అబార్షన్ కేవలం నూట యాభై డాలర్స్ కి కూడా చేస్తున్నారట ఇక చెప్పాలంటే సెక్స్ సెలెక్షన్ కూడా బాగా పెరిగింది ఐవిఎఫ్ అంటారు ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ అంటారు అంతేకాకుండా పిజిడి అంటారు ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ డయాగ్నసిస్ అంటారు పిజిఎస్ అంటారు ప్లీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్ అంటారు అలాగే స్పర్మ్ సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ అంటారు ఇటువంటివి ఎన్నో ప్రయత్నాలు అయితే జరుగుతున్నాయి ఫిమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్స్ ని ఎంతవరకు ఆపగలం అనేది ఒక ప్రశ్నగానే ఉండిపోయింది అయితే సెక్స్ సెలెక్ట్ అబార్షన్ గురించి సెక్స్ రేషియో యాక్ట్ బర్త్ గురించి మనం ఇన్నాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నాము అన్ఫేవరబుల్ సెక్స్ రేషియో ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ గానే ఉంది అప్పటి నుంచి కూడా ముఖ్యంగా it emphasizes that only sex selects sex sex selective abortion can affect the sex ratio at birth as compared to the child sex ratio ee sex ratio and puttukutone sex ratio ni kanipettadam oka pedda indicator ga cheptaru average srb for the entire world is 101 males for 100 females aithe ee madhya kalamlo ochina news kuda manam chadavemu females takku unnaru males kante andaru kuda manandaram kuda స్టడీ చేయడం జరిగింది ద లుక్స్ హైలీ ద రేషియో లుక్స్ హైలీ డిస్టార్టెడ్ కొన్ని కంట్రీస్ లో అయితే ఇండియాలో వన్ టెన్ కూడా మనం స్టడీ చేయడం జరిగింది అంటే గర్ల్ చైల్డ్ ఎస్ అదే విధంగా చెప్పాలంటే చైనాస్ ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ బాయ్స్ 
ఇక ఒక సర్ప్రైజింగ్ న్యూస్ మనం చూసాము చైనాలో బాయ్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఓపెన్ గానే ఇస్తున్నారట సో ఇటువంటివి మనం డెఫినెట్ గా చూసినప్పుడు ఎస్ we will get astonished there are many points which with which we will are disappointed manam disappoint avutuntam aithe south korea ki cheppalante oka success story e undata south korea chesina reforms kavachchu south korea is one of the very few nations where the imbalanced sex has been reversed so gender discrimination ni alage imbalanced sex ratio ni vallu balance chesina ati kodde deshallo south korea untundata ila కొన్ని కంట్రీస్ కు సంబంధించి సక్సెస్ స్టోరీస్ వింటున్న నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ కంట్రీస్ లో మనకి ఫెయిల్యూర్ స్టోరీసే ఉన్నాయి ఇక నేపాల్ లాంటి కంట్రీస్ లో అయితే కొడుకు కావాలి అన్న ఒక ప్రెషర్ భూమిని మీద చాలా ఎక్కువ ఉంటుందట ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన స్లైడ్స్ లో స్లైడ్ లో మీరు చూ నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు నేపాల్ లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే ఉమెన్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ ట్రెమెండస్ ప్రెషర్ టు బేర్ ఏ సన్ మరి ఇండియాకు సంబంధించి మనం ఏం చేస్తున్నాము హౌ ఈస్ ఇండియా ట్రాయింగ్ టు టాకిల్ దిస్ ఫిమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇండియా కి అతి ఎక్కువ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ఫిమేల్ ఫోర్టీసైడ్ ఇన్సిడెంట్స్ కనిపించాయట ద ఫిమేల్ చైల్డ్ పాపులేషన్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీరో టు సిక్స్ ఈస్ డిక్లైన్ ఫ్రమ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ మిలియన్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ టెన్ దాకా ఈ టెన్ ఇయర్స్ డెమోక్రాఫిక్ రేషియో చూస్తే సెవెంటీ ఎయిట్ మిలియన్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ పడిపోయింది ముఖ్యంగా నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ మనం కానీ చూస్తే ఆ సిక్స్ ఇయర్స్ లో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు నైన్ ఫోర్టీన్ కి పడిపోయింది గర్ల్ చైల్డ్ యొక్క ఫిగర్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మన అందరికి బాగా తెలిసిన ఒక ఫ్యాక్ట్ ఉంది దట్ ఈస్ మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ అంటారు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ దీన్ని టూ థౌజండ్ టూ లో కూడా అమెండ్ చేశారు అయితే అందులో కూడా కొన్ని మెజర్స్ ని చెప్పారు ఎప్పుడు మనం అబార్షన్ ని చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు పర్మిషన్ ఉండదు అంతేకాకుండా పిఎన్డిటి యాక్ట్ అంటారు ప్రీ నాటల్ డయాగ్నస్టిక్ టెక్నిక్స్ రెగ్యులేషన్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మిస్ యూస్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎస్ రీసెంట్ గా కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు ఇల్లీగల్ అబార్షన్స్ కి సంబంధించి కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ చేశారు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నేను ఇక్కడ మీకోసం మెన్షన్ చేశాను అంతేకాకుండా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది చాలా అవసరం ముఖ్యంగా ఇన్ ఏ బిట్ టు ఎంకరేజ్ ఫ్యామిలీస్ టు హ్యావ్ గర్ల్ చైల్డ్ ఫిమేల్ ఫోయిటిసైడ్ ని పూర్తిగా ప్రివెంట్ చెయ్యాలంటే ఒకటే మార్గం అని ఎంతో మంది ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు అదే ఎడ్యుకేటింగ్ ద గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేటింగ్ ద గర్ల్ చైల్డ్ దాంట్లో భాగంగానే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అనే క్యాంపెయిన్ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో లాంచ్ చేశారు ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ గా చెప్తారు అందులో భాగంగా మనం చూస్తే బాలిక సమృద్ధి యోజన లేదంటే ధనలక్ష్మి స్కీమ్ ఇలా ఎన్నో పేర్లతో ఎన్నో స్కీమ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఓన్లీ టు క్రియేట్ సమ్ అవేర్నెస్ అయితే రిప్రొడక్టివ్ టూరిజం కి సంబంధించి కూడా మనం చదువుకుంటాము రిప్రొడక్టివ్ టూరిజం అనే దాన్ని ప్రమోట్ చేయవలసిన అవసరం చాలా ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే థాయిలాండ్ లాంటి కంట్రీస్ లో ముఖ్యంగా థాయిలాండ్ లాంటి కంట్రీసే కాకుండా అమెరికా లాంటి కంట్రీస్ కూడా రిప్రొడక్టివ్ టూరిజం అనే ఒక పాలసీని బాగా ఫాలో అవుతున్నారు ముఖ్యంగా జెండర్ సెలక్షన్ ఎక్కడైతే బ్యాన్ అయిందో పీపుల్ ట్రావెల్ టు థాయిలాండ్ యుఎస్ మెక్సికో అదర్ నేషన్స్ వేర్ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ లీగల్ టు అండర్ గో అయితే సెలెక్టివ్ గా జెండర్ ని వాళ్ళు కావాలి అనుకుంటున్న వారు కొన్ని కంట్రీస్ వెళ్ళిపోతున్నారు దాన్నే రిప్రొడక్టివ్ టూరిజం అంటాం సో దీనికి సంబంధించి కూడా ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఎన్నో ఎన్జిఓస్ అగేన్స్ట్ గా ఫైట్ చేస్తున్నారు ఇక సింగపూర్ లాంటి కంట్రీస్ తీసుకుంటే వాళ్ళు దే కెన్ చూస్ దేర్ బేబీస్ అంటే మన అందరికి తెలుసు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లో వచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్త్ గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించి ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ అమ్మ నూట యాభై మూడు కంట్రీస్ తీసుకుంటే అందులో ఇండియా యొక్క ర్యాంక్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం కూడా తీసుకుంటే ఇండియా హ్యాస్ స్లిప్డ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లేసెస్ టు ర్యాంక్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం రిలీజ్ చేసిన గ్లోబల్ జెండర్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ప్రకారం ఇండియా హ్యాస్ బికమ్ ది థర్డ్ వర్స్ట్ పెర్ఫార్మర్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా సౌత్
జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ ప్రకారం వన్ ట్వెల్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది నోటింగ్ దట్ డిక్లైన్ ఆల్సో టుక్ ప్లేస్ ఆన్ ద ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ మెయిన్ గా రీజన్ ఎకనామిక్ స్టాటస్ అంటున్నారు ఇక ఇండియా నేబర్స్ లో తీసుకుంటే బంగ్లాదేశ్ ర్యాంక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చెప్పారు నేపాల్ వన్ నాట్ సిక్స్ పాకిస్తాన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇలా చాలా అన్డెవలప్డ్ కంట్రీస్ తో పోలిస్తే కూడా ఇండియా యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ అని చెప్తూ ఉంటారు అందుకే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇండియా ఈస్ థర్డ్ వర్స్ట్ పెర్ఫార్మర్ గా చెప్తాం మనం అంతేకాకుండా కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ ఇంపాక్ట్ చాలానే కనిపించింది జెండర్ గ్యాప్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది అన్నారు నైన్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది జెండర్ గ్యాప్ ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి మొన్నటిదాకా చదువుకున్న మనం ఇప్పుడు కోవిడ్ పాండమిక్ వల్ల ఎకనామికల్ ఇన్ఫ్లేషన్స్ వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారిపోవడం వల్ల జెండర్ గ్యాప్ పూర్తిగా న్యూట్రల్ అవ్వాలంటే ఇంకొక వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఇయర్స్ పడుతుంది అన్నారు అంటే జెండర్ గ్యాప్ తగ్గే ఆ టైం పీరియడ్ పెరిగింది అన్నారు ఎంత శాడ్ విషయం ఇది అంతేకాకుండా ఫిఫ్టీన్త్ ఇయర్ లో కూడా ఆ రిపోర్ట్ అనేది కొన్ని యాస్టోనేషింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ని మెన్షన్ చేశారు ముఖ్యంగా ఈ జెండర్ గ్యాప్ రావడానికి ఫోర్ రీజన్స్ అన్నారు ఫోర్ ఏరియాస్ అన్నారు ఒకటి నేను చెప్పినట్టు ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఒకటైతే రెండోది విద్య లేకపోవడం ఎడ్యుకేషన్ అటైన్మెంట్ మూడోది ఆరోగ్యం లేకపోవడం హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్ రెండోది అతి ముఖ్యమైనది పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ అది మనకి జనరల్ గా కనిపించదు ముఖ్యంగా ఇండియాలో పొలిటికల్ ఎంపర్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఒక పొలిటీషియన్ ఏ విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏ విషయాలపై ఒక పొలిటీషియన్ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాడు ఒక పది మంది పొలిటీషియన్స్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఆ మీటింగ్ లో ఎటువంటి విషయాలు చూస్తున్నామో మన అందరికీ చూస్తే సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం ఈ రోజు మనకు ఉంది టుడే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పొలిటీషియన్స్ వాట్ డూ దే టాక్ వాళ్ళు మాట్లాడే భాష ఏంటి వాళ్ళ ఎజెండా ఏంటి వాళ్ళ ఐడియాలజీ ఏంటి ఎక్కడైనా మనం చూసామా ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాలో లేదంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రాల పొలిటీషియన్స్ ఈ జెండర్ గ్యాప్ గురించి మాట్లాడడము ఫిమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ గురించి మాట్లాడడం ఎక్కడైనా మనం కనీ విని ఎరిగేమా అంటే వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ అవి కాదా చూస్తే పన్నెండో సారి వరుసగా ఐస్లాండ్ అనేది మోస్ట్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ కంట్రీగా సక్సెస్ ని సాధించిన ఘనత ఐస్లాండ్ తో కంపేర్ చేస్తే మన దగ్గర రిసోర్సెస్ లేదా మన దగ్గర బెస్ట్ కల్చర్ కాదా బెస్ట్ ట్రెడిషన్స్ ఫాలో అవ్వట్లేదా మనం యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఐస్లాండ్ సాధించిన విజయంలో ఒకటో శాతం కూడా మనం సాధించలేమా వరుసగా పన్నెండో సారి ఐస్లాండ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ కంట్రీగా ఘనత సాధించినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ప్రపంచ దేశాల్లోనే టాప్ మోస్ట్ టాప్ మోస్ట్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ కంట్రీస్ గా ఫిన్లాండ్ ఘనత సాధించింది నార్వే వచ్చింది న్యూజిలాండ్ వచ్చింది చివరికి రాండా వచ్చింది స్వీడెన్ ఐర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ లాంటి దేశాలు సాధించినప్పుడు మనం చేయలేమా అయితే నాకు తెలుసు సార్ వేరే కంట్రీస్ తో మనం కంపేర్ చేసేటప్పుడు చాలా విషయాలు కన్సిడర్ చేయాలి సార్ వాటి పాపులేషన్ చూడండి సార్ వాటి డెమో వాటి డెమోగ్రఫీ చూడండి సార్ అక్కడ అక్కడ రిలీజియన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ అక్కడ జీడిపి ఎంత సార్ అక్కడ పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎంత సార్ ఎస్ డెఫినెట్ గా మనం అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిన విషయాలే కానీ కెన్ వి టేక్ ద కంపారిజన్ యాజ్ ది ఎక్స్క్యూజ్ ఎవ్రీ టైమ్ స్టూడెంట్ వి లుక్ యాట్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మన ఫెయిల్యూర్స్ మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా ప్రతిసారి మనం సాకులు చెప్పుకుంటూ గడిపేస్తామా ఇంకెన్నాళ్ళు ఈజ్ దిస్ వాట్ బి వాంటెడ్ బిఫోర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ టైలర్ స్విఫ్ట్ అన్నారు ఒక మాట బి దాట్ స్ట్రాంగ్ బి దాట్ స్ట్రాంగ్ గర్ల్ దాట్ ఎవ్రీ వన్ న్యూ వుడ్ మేక్ ఇట్ త్రూ ద వర్స్ట్ be that fearless girl the one who would dare to do anything be that independent girl who didn't need a man be that girl who never backed down mukhyanga ee video chustunna aspirants lo ee video chustunna friends lo ee video chustunna citizens of india lo girls women unna variki ee slogan ankitam ardham cheskondi pade pade chadavandi దాని భావాన్ని అర్థం చేసుకోండి దాన్ని మీరు నమ్మండి మీ గుండెల నిండా టైలర్ స్విఫ్ట్ చెప్పిన విషయాలను నింపుకోండి ఇండియాకి చాలా అవసరం ఎస్ నో డౌట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇండియా నీడ్స్ రిఫార్మ్ ఇన్ గర్ల్ చైల్డ్ ఇండియా నీడ్స్ సీరియస్ రిఫార్మ్స్ టు ప్రివెంట్ ఫిమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ అవసరం చాలా ఉంది నేను వీడియో మొదట్లో చెప్పినట్టు వి కాంట్ ఇమాజిన్ వరల్డ్ without girl yes chaduvu konalsina chadu kovalsina pillalu inka chadu kovatledu many girls are not being sent to schools leda dropouts sankhya boys to compare chesthe girls yokka sankhya ekkuva 
చాలా చిన్న వయసులో మ్యారేజెస్ చేస్తున్న గర్ల్స్ సంఖ్య బాయ్స్ సంఖ్యతో కంపేర్ చేస్తే మ్యానీఫోల్డ్ రేషియోలో ఉన్నది ఇండియాకి రిఫార్మ్స్ అవసరం ఏ లేరా అలా చేస్తున్న వారు మన కళ్ళ ముందు ఎంతమంది టాప్ పొజిషన్స్ కి వెళ్ళిన గర్ల్స్ ఉన్నారు ఎంతమంది ఉమెన్ ఉన్నారు అయితే అందరికీ వారికున్న అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా అందరికీ వారికున్న పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉంటుందా అందరికీ వారిలో ఉన్న ధైర్యం ఉంటుందా అందరికీ వారికున్న అవేర్నెస్ ఉండదు ఉండదని చెప్పాలి కానీ దిస్ ఈస్ ద హై టైమ్ వి మేడ్ సీరియస్ రిఫార్మ్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆధునిక ప్రపంచంలో ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ అని గొప్పగా చెప్పుకునే మనం రోబోటిక్స్ గురించి మాట్లాడుకునే మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి గొప్పలు చెప్పుకునే మనం గర్ల్ చైల్డ్ సేవ్ చేసుకోలేమా ఎంతమంది లేరు ఎన్ని దేశాలు లేవు ఇది కొత్తగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు గతంలో మనం చేయలేదా ఏమాత్రం అవేర్నెస్ లేని సమయంలో ఏమాత్రం అవగాహన లేని సమయంలో ఎంతమంది మహిళలు ముందుకొచ్చి ప్రాణాలు త్యాగం చేసిన మహిళలు ఎంతమంది లేరు అటు దేశం కోసం కావచ్చు మతం కోసం కావచ్చు వేరే వాళ్ళ కోసం కావచ్చు సమాజం కోసం కావచ్చు ఎంతమంది యుద్ధాలు చేసిన మహిళలు మనకి తెలియదా ఎంతమంది కవిత్రులు లేరా ఎంతమంది రచయితలు లేరా ఎంతమంది ఉద్యమకారులు లేరా వాళ్ళకి ఆనాడు ఏ సపోర్ట్ ఉందని ఒక మహిళ గుమ్మం దాటి బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితిలోనే వారు అన్ని చేసినప్పుడు ఈ రోజు మనం ఇంకేని చేయగలం ఐడియా ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మీరు నమ్మండి నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే జాన్యువరి ట్వంటీ ఫోర్త్ కేవలం సెలబ్రేషన్ మాత్రమే కాదు ఒక సీరియస్ రిఫార్మ్ మొదలవ్వాలి ఎంత పెద్ద రిఫార్మ్ అయినా కూడా మన ఆలోచనలోంచే మొదలవుతుంది ఎనీ బిగ్ యాక్షన్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ వన్ సింగిల్ థాట్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ తరఫున అందరికీ మరొక్కసారి నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డేకి సంబంధించి బెస్ట్ విషెస్ చెప్తూ అతి త్వరలో ఇండియా ప్రపంచ దేశాల్లోనే ఉన్నతి స్థానంలో టాప్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళడానికి గర్ల్స్ యొక్క పాత్ర ఎంతో ఉంటుందన్నది మనందరం కూడా ఒప్పుకోవాల్సిన నిజం అది చరిత్ర ఎన్నోసార్లు గతంలోనే రుజువు చేసిన ఒక వాస్తవం వన్స్ అగైన్ ఆన్ బిఆఫ్ ఆఫ్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ వీ విష్ యూ ఎ వెరీ హ్యాపీ నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే ఆన్ జాన్యువరి ట్వంటీ ఫోర్త్ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్